তো তখন এটা এটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর কয়েক মাস পরে লাগানো পরে সো থ্রি ডিজাইন থেকে শুরু করে এটা পুরো পুরো ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ডেলিভারি দেয়া পর্যন্ত পুরোটার সাথে আমি যুক্ত ছিলাম তো মোটামুটি এই প্রসেসগুলো নিয়ে আমার ভালো মোটামুটি আইডিয়া আছে আমি বলবো না যে আমি এক্সপার্ট কিন্তু আমার যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স আমি গেইন করেছি এবং যতটুকু জানি সেটা সবার সাথে শেয়ার করার ট্রাই করব এটা চট্টগ্রামের কেএসআরএম যে স্টিল ফ্যাক্টরি সেখানে ওরা এটা স্থাপন করে এটা প্রায় দুই বছর আগে তো এটা আমার ডিজাইন করা সব ছোট কুলিং করের একটা এরপর আমি আরো তিনটার মতো কুলিং কর ডিজাইন করি যেগুলো সাইজে আর একটু বড় ছিল তো যেমন এটা এটা সাইজে একটু বড় এটার চেয়ে ওটা ডাবল এর বেশি সাইজ তো আমি যে পিকচারগুলো দেখাচ্ছি এগুলো হলো র্যান্ডার ডিমেন্স দ্যাট मींस আমার থ্রিডি যে ডিজাইনগুলো করি এগুলো আবার রিয়েলিস্টিক একটা ইমেজ দেওয়া এটা সলিড ওয়ার্ক দিয়ে পুরোপুরি করা যায় এটা হলো একটা হিট এক্সচেঞ্জার এটা আমার ডিজাইন করা হয় এবং ডিজাইন করার পর তৈরি করা হয় তো এগুলো আমার কিছু কাজের একটা এছাড়া আর অন্যান্য প্রোডাক্ট আমি ডিজাইনিং এর সাথে জড়িত ছিলাম তো এখন প্রথমে আমি যেটা বলবো আমাদের যে ডিজাইনিং এটা শুধুমাত্র যে একটা আইডিয়া পেলাম ডিজাইন করলাম আর বানিয়ে ফেললাম ব্যাপারটা এরকম না প্রসেসটা অ্যাকচুয়ালি অনেক লং আমি একটা ই দেখাই যে আসলে জিনিসটা কিভাবে আগাতে পারে আমাদের প্রথমে টপ লেভেলে থাকে কাস্টমার কাস্টমার নরমালি অর্ডার দেয় যে সে কি প্রোডাক্ট নেবে তার রিকোয়ারমেন্ট কি তো মেনলি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সাথে কাস্টমারের এই ইনফরমেশন আদান প্রদান হয় তো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট আবার স্পেসিফিকেশনটা কাস্টমারকে শেয়ার করে তো কাস্টমার তার প্রয়োজন অনুসারে সেটা অ্যাডজাস্ট করে বা সে কাস্টম কোনো ডিজাইন চাইতে পারে এরপর যেটা করি এটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট থেকে যে স্পেসিফিকেশনটা আসে সেটা আর এনডিতে আসে আমি এই আর এনডি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ছিলাম তো স্পেসিফিকেশনটা আর এনডিতে আসার পর তো আর এনডি ডিপার্টমেন্ট সেটা হলো যাচাই বাছাই করে যে এটা আসলে আমাদের নতুন যদি প্রোডাক্ট হয়ে থাকে এটা বানানো পসিবল কিনা কিংবা কতদিন সময় লাগতে পারে কিংবা খরচ কিরকম পড়তে পারে তো এই পুরো ব্যাপার তারপরে এছাড়া আর অন্যান্য কিছু আর এনডি এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তো আর এনডি থেকে এরপর যে ডিজাইন কমপ্লিট হওয়ার পর অ্যাকচুয়ালি সে ডিজাইন কমপ্লিট হওয়ার পর যে ম্যাটেরিয়াল অর্ডার লিস্ট যে কি কি ম্যাটেরিয়াল লাগবে এটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য তারপর কয়টা লিস্ট আছে কয়টা পার্ট আছে এগুলো সব আবার চলে যাবে সাপ্লাই চেইনে সাপ্লাই চেইন তখন এই কি কি ম্যাটেরিয়াল দরকার এটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য সেটা হলো সাপ্লাই চেইন তখন অর্ডার দিবে তো সাপ্লাই চেইন অর্ডার দিয়ে সেটা ফ্যাক্টরিতে সেন্ড করবে ম্যাটেরিয়ালটা তো ফ্যাক্টরি যেটা করবে আরএনডি থেকে আবার ডিজাইন তারপর বিল অফ ম্যাটেরিয়াল বিল অফ কোয়ান্টিটি এগুলো সব আবার ফ্যাক্টরিতে যাবে তো ফ্যাক্টরি কাজের পর হলো ম্যানুফ্যাকচারিং এরপর ম্যানুফ্যাকচারিং এর ইস্যু তারপর কোনো ইস্যু ফেস করলে আরএনডি ডিপার্টমেন্ট হেল্প করবে যে কোনো প্রবলেম হলে কিংবা কোনো মডিফিকেশন লাগলে এরপর মানে যেটা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং এর পর সার্ভিস টিম যদি এটা ডিপেন্ড করে যদি কাস্টমারের সাথে ডাইরেক্ট রিলেশন থাকে কোম্পানি তো সার্ভিস টিম সেই যে ম্যানুফ্যাকচারড প্রোডাক্ট গুডস সেটা কাস্টমারের কাছে গিয়ে বুঝা দিয়ে আসে কিংবা নিজে গিয়ে এটা লাগাই দিয়ে আসে তো সেটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাক্ট তো এই হচ্ছে একটা প্রসেস ঠিক আছে তো এই প্রসেসের মাধ্যমে একটা প্রোডাক্ট আইডিয়া থেকে একদম শেষ পর্যন্ত आईडिया दरकार शेष करते খাতায় আমরা ড্র করব যে মোটামুটি একটা রাফ একটা স্কেচ एक्चुअली রাফ স্কেচ ছাড়া সলিড ওয়ার্কসে ডিজাইন করতে বসে একটা ভুল একটা সিস্টেম খাতায় অবশ্য একটা রাফ স্কেচ থাকতে হবে যে আমি কিভাবে ডিজাইনটা করব তো রাফ স্কেচ থাকার পর যে ডাইমেনশন টাইমেনশন সব রেডি থাকতে হবে এরপর 
ফাইল সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট এখন কথা হচ্ছে ফাইল সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট আবার কি সলিড ওয়ার্কে তো আমরা তো নরমালি সলিড ওয়ার্কে এখানে যান লেভেল 1 থেকে 4 এ সবাই হয়তো আছে কোন বড় ভাইয়েরা হয়তো আছেন তো আমরা যেটা সলিড ওয়ার্কে করি আমরা লেভেল 2 তে যখন সলিড ওয়ার্ক শিখি আমরা হলাম উল্টা পাল্টা পার্ট ফাইল অ্যাসেম্বলি ফাইল সব হিবিজিবি করে একসাথে আমরা সাজা আমরা একটা ডিজাইন কমপ্লিট করি কিন্তু যখন পার্টস এর সংখ্যা 100 200 300 এরকম হিউজ অ্যামাউন্ট অফ পার্ট নাম্বার হবে তখন যদি সেটা ম্যানেজমেন্ট না করা হয় সেটা প্রচন্ড রকমের একটা হিজিবি যে একটা সিস্টেম হবে কার ফোন হচ্ছে একটু মিউট করলে ভালো হয় আচ্ছা তো আমি যেটা বলছিলাম ফাইল সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট তো ফাইল সিস্টেম ম্যানেজমেন্টের একটা উদাহরণ দেখায় যেমন মনে করো আজকে আমরা জিনিসটা ওপেনই করতে পারবে না ঠিক আছে তো এটা একটা খেয়াল রাখতে হবে তো এখন আমি একটা মডেল দেখাই যেমন আমার একটা কুলিং টাওয়ার যেটা আমার ডিজাইন করা এটা আমি মডেল দেখাই प्रचंड प्रब একটু ডিজাইনিং এর সময় একটু স্মার্টলি কাজ করতে হবে যে সব দরকার নাই ফিচার ওই সব ফিচার ওপেন করে রাখার দরকার নেই যেমন আমি একটা স্ক্রু ইউজ করব ওকে এই যে এখানে একটা এক বোল্ট লাগাবো তো এখানে থ্রেড দেয়া দরকার আমি যদি থ্রেড দেই सपोज এখানে কয়টা হল একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা আটটা হল তো আটটা হলার জন্য আটটা থ্রেড থ্রেড বলতে বোঝাই আমি একটা বোল্ট দেখাই प्रचंड टाइम लगे तो जिन डिजाइन करते मार्केटना मार्केटिंग ज 
bearing 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 kothai is a bearing okay fine it has a bearing okay picture to the case it's bearing as a ball target for the regular for pressure for back into our friction to come in okay agent is going to choose that the bearing a bearing into one of factory manufacturer for when a bearing and manufacturing is on a lot of components so we should company just of getting market available she should dimension line a cascade of time got out here I mean a dimension could have power I'm a key you can get a dimension to love or motor on a I mean other jay catalog catalog and on the shop dimension that is a jay that in a diameter got to outer diameter got to thickness got to okay I'm not sorry we're using a job also double but put me I'm a gula industry time if you have a customer create I mean just do that see too as a bearing to use corvo that one can be ranked I'm used for I'm a can take a select for the inner diameter to write a deep outer diameter yes so I'm a kunta door car I'm a can take a select over even speed limit koto is a limiting speed koto top of force load factor shop the work J model at a door car I'm a same one letter to score it has a more model number the five one 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 zero zero suppose the actor model I can push not check at the company K a kicker come model number now Suppose it has a SKF company, okay, SKF, SKF company, or they're getting a model number 5111, 5110. Thick, a key model at bearing, or no company, same designation at the. Suppose Japan Air Connect and Mitsubishi company bearing, order of 51100, same model at bearing, same dimension at the. Okay. So, my dearest daughter, I mean, connect a company, Aircom, manual name, second time is a part file, Gulani, design category. So, I mean, I would design as I. ये क्या नहीं, ये क्या नहीं तो कोनो बॉल नहीं, ये पट्टा की। अखान कथा होती है, बैरिंग तो भाई हमार मेन डिजाइनिंग रंग शना। बैरिंग तो चाहे हम डिजाइनिंग के हेल्प करवे, हमार लाग बे लगाते, तो ये कारण। तो आमी जेटा कोर्सी, आमी इटा जस्ट मेन जे डायमीटर, इना डायमीटर, आउटर डायमी अबों आमादर पौरा उठाने कास करता ना कोशिश विधा होगे तो आमी जो तो फीचर कम आते पारी तो तो लाभ अरे शब्द के मन रखते होगे फीचर कम होते होगे फीचर बिशी था क्ले सॉलिड वर्क लोड नीते बार बना जाते हो तो ब्यारिंग ऐड करते हो आसम शुद्ध ब्यारिंग ना किंतु यार कम जब पाइप विभिन्न पाइप फ उल्टा पल्टा डायमीटर को ना पाइप बाजार पाव जाए ना ओके विभिन्न कंपनी होते पड़े बट शब्द डायमीटर सेम डायमीटर थे के शुरू करे मटेरियल्स सॉरी विभिन्न जो स्पेसिफिकेशन गला ऑयल सील ओके ऑयल सील वाले कम स्पेसिफिकेशन पाव जाए वाला इवन स्क्रू स्क्रू किन तू उल्टा पल्टा डिजाइनर है ना स्क्रू आह अमार स्क्रू जो डायमीटर आउटर डायमीटर तो होता है अमार 12 मिलीमीटर ओके 12 मीटर ये अखान अमार जो हेड स्क्रू हेड कतर को उच्चो ये टाइम में डिजाइनिंग शो में दौड़ कर रहा है ना अमार जो की बोले प्लेंटरी गियर बॉक्स जो अखान डिजाइन करो तो अखान अमार देख बो जो ये तो जो दे अमार 19 अखंड मशीन मशीनिंग यार शो में आमदे पार्ट फाइल गुला किरो कम होते होंगे तो ना मैं एक टेड डिज़ाइन देखा है एक टेड पार्ट फाइल देखा है फर्स्ट डे पार्ट फाइल टा होते हैं एक टेड पार्ट बॉटम केसिंग ओके ये टेड चाहे हमारे ग्यार बॉक्स से केसिंग जेटर मोते सब कुछ थक देखो � एकाने देखा जाता है जो थ्रेड दे ओके ये रखी इन तो पौरव बोलते तो अनेक पार्ट फाइल ने कास्ट करो शो में इट अस्लो कर बे सो एक थ्रेड गुला ऑफ करे देन आमर कास्ट करते होगे तो एकाने जो मशीनिंग ये तो मेले कास्टिंग करा होगे कास्टिंग करा पौर जो मशीनिंग ये गुला लैब मशीन अथवा सिंसी एकाने 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 सब प्रत्येक टा भाज प्रत्येक टा जे फेस प्रत्येक टा फेस हमारे मशीनिंग होगे आमी ज्योतिविषय कॉम्प्लेक्स कोबो डिजाइन 
মেশিনিং তত বেশি লাগবে টাইম বেশি লাগবে খরচ বেশি লাগবে আমার ম্যাটেরিয়াল কস্ট বাড়বে ম্যাটেরিয়াল কস্ট বলতে আমি যদি আমি পাঁচ কেজির একটা আমার কাস্টিং করা হয়েছে অতিরিক্ত মেশিনিং করার পর আমার হয়ে গেল তিন কেজি ওজন তার মানে দুই কেজি জাস্ট মেশিনিং করে ফেলে দিছি সো এটা আমার ম্যাটেরিয়াল কস্টে চলে যাবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে মেশিনিং এর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে ঠিক আছে মানে প্রত্যেকটা ইউজ আছে যেমন এখানে এই শ্যাম্পার দেওয়ার কারণটা কি এটা মেশিন করা লাগবে এটা দিতে হবে কারণ এটা না দিলে স্ট্রাকচারাল একটা উইকনেস থাকবে আমার যদি এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় এটা একটা স্ট্রাকচারাল একটা উইকনেস থেকে যায় ওকে এখান দিয়ে ক্র্যাক তৈরি হবে যদি নাইনটি ডিগ্রিতে থাকে এখানে যে শ্যাম্পার এটা যদি না থাকে তাহলে এখানে নাইনটি ডিগ্রিতে থাকলে এই নাইনটি ডিগ্রির ভিতর দিয়ে ক্র্যাক তৈরি হতে পারে লোড পড়লে সো এ কারণে এটা দেওয়া সো যেটাগুলো দেয় লাগবে অ্যাভয়েড করার উপায় নাই ওগুলো দিতে হবে যেমন এটা আবার এটা দরকার নাই এটা না দিলেও চলতো এই ফিচারটা এটা তো এটা তো আর ম্যানুফ্যাকচারিং এ যাচ্ছি না সো এটা দেওয়াই আছে সাপোজ তো এ হলো ব্যাপার স্যাপার তো মোটামুটি মেন কথাগুলো বলা শেষ এখন আমরা কিছু ডিজাইনিং এর দিকে যাই আমরা আগে বলতেছি আমি এখানে আজকে পার্ট ডিজাইন দেখাবো না শাহজান ভাই দুই দিন অনেক ধৈর্য নিয়ে পার্ট ডিজাইনিং নিয়ে অনেক কিছু দেখাইছেন উনি তো পার্ট ডিজাইনিং এর মেইন কথা হচ্ছে যে আসলে দুই দিনে তো অনেক কিছু শিখা পসিবল না আমরা যেটা করতেছি ভাইয়া তারপর আমি আমরা যেটা হচ্ছে যে আইডিয়া দিচ্ছি সলিড ওয়ার্ক দিয়ে কি করা যায় ওকে তো সলিড ওয়ার্ক দিয়ে কি করা যেতে পারে এটা যদি জানা থাকে আমি কি করতে চাই সেই অনুসারে আমি সার্চ করতে পারি সাপোজ আমি দেখালাম যে কিভাবে র্যান্ডার করা যায় তো অনেকে হয়তো জানতো না যে সলিড ওয়ার্ক দিয়ে অ্যানিমেশন তৈরি করা যায় র্যান্ডার করা যায় এখন যে করতে চাই সেই কাজটা সে ওই জিনিসটা সার্চ করবে ওকে তো সার্চ করলে সে ওইটা নিয়ে ইন্টারনেটে দেখে দেখে শিখতে পারবে তো ব্যাপারটা আসলে এরকম আর সলিড ওয়ার্ক এত বিশাল বড় একটা জিনিস আমি ওইটার একশো ভাগের এক ভাগও এখনো শিখে উঠতে পারি নাই আসলে সবার সব কিছু শিখার দরকারও নাই মানে যার যেটা প্রয়োজন সে ওই অতটুকু শিখলেই হবে যেমন সিমুলেশন দরকার নাই কারো যদি তো সিমুলেশন শিখার তো দরকার নাই ওটা সলিড ওয়ার্কের একটা ফিচার যার দরকার সে শিখবে জিনিসটা এরকম ওকে তো আমরা ডিজাইনিং এ চলে যাই এটা হচ্ছে আমাদের ইটা আমাদের এইগুলা পার্ট ফাইল আজকে আমরা একটা গিয়ার বক্স অ্যাসেম্বলি করবো মানে পার্ট রেডি আছে পার্ট আমার ডিজাইন করার আগে থেকে আমি বললাম পার্টগুলো এখন জোড়া লাগাবো একটা পর একটা তো আমার এখানে হলো পার্টগুলো রাখা আমি একটা ব্যাক আপ পার্ট ফাইল রাখছি কারণ মাঝখানে আমার অনেক কিছু মডিফাই করবো মডিফাই করতে গিয়ে হঠাৎ মাথায় চাপড়া মাথা চাপড়াতে হতে পারে যে হাই হাই আমি তো এটা মডিফাই করলাম কিন্তু আমি ব্যাক আপ রাখে না কিন্তু মডিফিকেশনটা খুবই বাজে আমি আবার ওই পুরান ফাইলটা ফেরত পাইতে চাই তখন কি আমার যদি ব্যাক আপ ফাইল না থাকে তাহলে আমি একটা সেটা ফেরত পাচ্ছি না ওকে আমি পুরান ফাইলটা হারালাম আমার নতুন ফাইলটা ভালো না সেটা একটা প্রবলেম সো ব্যাক আপ রাখাটা একটা ভালো জিনিস পার্ট ফাইল ডিজাইনিং শেষে ব্যাক আপ রাখলাম আমি ব্যাক আপে সব কিছু আছে তো আমি আধার পার্টসে যাই আধার পার্টসে আমার এই যে বিভিন্ন পার্ট ও আরেকটা হ্যাঁ পার্ট নেমিং পার্ট যদি নেমিং করা থাকে এরকম ডি জিরো জিরো ওয়ান ডি জিরো এটা জাস্ট আমার সুবিধার জন্য আমার করা বাট পার্ট নেমিং গুলাও এরকম সুন্দরভাবে সাজানো সাজানো থাকা উচিত হিবিজিবি নাম হ্যাঁ হিবিজিবি নাম থাকলে একশো দুশোটা যে পার্ট জন্য যখন কাজ করব আমি খাতায় লেখে রাখলাম ডি জিরো জিরো ওয়ান ডি জিরো জিরো ফাইভের সাথে গিয়ে লাগবে আমি একটা খাতায় রাফ করে রাখলাম কিন্তু আমার যদি এরকম নাম্বারিং না থাকে আমি কি করব বটম গিয়ারিং হাউজিং প্লেটের সাথে গিয়ে আমার শেফট উইদাউট বটম কেয়ার গিয়ে যুক্ত হবে এটা আমি কিভাবে লাগব আমার সুবিধার জন্য তো আমি এভাবে কোড নাম্বার দিয়ে নিচ্ছি পার্টের কোড নাম্বার আমার নিজের সুবিধা ওকে তো আমার অলরেডি একটা আমার লিস্ট করা আছে আমরা ফুল গিয়ার বক্স ডিজাইন করবো না টাইম লিমিটেড যেহেতু আমরা একটা মোটামুটি বেসিক পার্টগুলো সব লাগাই গিয়ার মেশিন করব গিয়ারগুলো ঘুরবে পলিউশন না করে তো সেই কাজগুলো আমরা করব ওকে তো আমরা প্রথমে যে কোনো একটা পার্ট ওপেন করি যেমন বটম কেসিং এটা থেকে আমরা স্টার্ট করতে পারি তো অথবা আমি প্রথমে সলিড ওয়ার্কে যাই গিয়ে এই যে এই নিউ নিউতে গিয়ে আমি অ্যাসেম্বলিতে ক্লিক করবো দেন ওকে এখন প্রথমে আমার একটা ডায়ালগ বুস ওপেন হয়ে গেল যে আমি কোন কোন পার্টটা এখানে ইম্পোর্ট করতে চাই ওকে তো পার্টগুলো আমার আমি এনশিওর করে নিই যে আমি সঠিক জায়গা থেকে নিচ্ছি কিনা দেখছ আমি এটা ভুল ফোল্ডার থেকে নিচ্ছিলাম সে খেয়াল করতে হবে কিন্তু আমি কোন ফোল্ডার থেকে নিচ্ছি আমার টার্গেট এই ফোল্ডার না আমার টার্গেট হলো এই ফোল্ডার তো আমি ব্যাক করে এই ফোল্ডার গেলাম পার্ট ফাইলস আদার পার্টস বটম কেসিং লাগবে 
মোটামুটি সবই লাগবে আমার যখন যেটা দরকার আমি ওইটা ওইটা নামায় নামায় আমি কাজ করব তো প্রথমে আমি ডিজেরো জিরো থ্রি থেকে শুরু করবো ওকে তো ওপেন করলাম আমি ওকে এটা আমার ডি জিরো জিরো থ্রি পার্ট এরপর আমি এখানে এ জিরো জিরো সিক্স একটা পার্ট সেটা লাগাবো তো এখন আমি ইনসার্ট কম্পোনেন্ট ওকে এই যে অ্যাসেম্বলি ইনসার্ট কম্পোনেন্ট এখানে ক্লিক দিব আবার ব্যাক আসলে এই যে ফোল্ডারের নেম ঠিক আছে ওকে ফাইন আমি ব্যাকে যাই আমি এ জিরো জিরো সিক্সটা কই রাখা এ জিরো সিক্সটা আমার এই যে এখানে এ এ সিরিয়ালের এগুলো হলো বিয়ারিং অয়েল ছিল এগুলো এ জিরো জিরো সিক্স তারপর এ জিরো জিরো থ্রি এ জিরো জিরো টু এই তিনটা জিনিস আমার এখন দরকার তো আমি তিনটাকে কন্ট্রোল দিয়ে দিয়ে আমি কিন্তু সিলেক্ট করলাম ওকে আমি একসাথে অনেকগুলো ইম্পোর্ট করতে পারবো কন্ট্রোল চেপে রেখে আমি তিনটা সিলেক্ট করে তা আমি ওপেন দিব ওপেন দিলে এটা একটা এটা হলো আমার অয়েল সিল যে অয়েলটা যেন লিক না হয় এটা হলো আমার বিয়ারিং আমি কালারিং করা কালারিং করলে আর কি বুঝতে সুবিধা হয় যে আলাদা আলাদা পার্টস নাহলে সব একই কালার হলে বুঝতে অনেক অসুবিধা হয় তো আমি এখানে কালারিং করা বুঝার সুবিধার জন্য শুধুমাত্র তো এখন আমি কি করব আমি বিয়ারিং গুলা প্লেসমেন্ট করব যে বড় বিয়ারিংটা এখানে ছোট বিয়ারিংটা যাবে আমার নিচে তারপর অয়েল সিলটাও যাবে আমার নিচে ওকে তো আমি একটা একটা করে যাই প্রথমে আমি বড় বিয়ারিং বড় বিয়ারিং এর ফেসটা কোন দিকে থাকবে যে এই ফেসটা থাকবে উপরের দিকে এই ফেসটা থাকবে আমার নিচের দিকে ওকে তো আমি কি করব আমি ম্যাটে যাব ম্যাট ম্যাটে গেলাম এখন এইখানে এন্টিটিস টু ম্যাট এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এটা সিলেক্ট করতে হয় না অটোমেটিক সিলেক্টেড থাকে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি এখন ম্যাট করব এটা অনেকভাবে ম্যাট করা যায় ওকে অনেক রকম প্রসেস বড় প্রসেস ছোট প্রসেস লং প্রসেস শর্ট প্রসেস তো আমি যেটা করব এটার যে রিং যে ডায়মিটার এইটার ডায়মিটার আর এখানে যে ইনার ডায়মিটার এটা ম্যাচ করা ম্যাচ করা বলে আমি কাজটা করতে পারতেছি ওকে দুটারই সেম ডায়মিটার কিন্তু তো এটার যে ডায়মিটার এটা আমার কো ইনসিডেন্ট হবে তো আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করলে অটোমেটিকলি ঢুকে গেল ভিতরে যে কো ইনসিডেন্ট এটা সিলেক্ট করা ছিল ডিফল্ট এটা হ্যাঁ ডিফল্টে কো ইনসিডেন্ট থাকে নর্মালি ডিফল্ট সিলেক্ট করা হয়ে গেল কিন্তু সাপোজ কথা কথা এটা যেভাবে গিয়ে লাগলো আমি এরকম তাই নামিতে আসলাম উল্টা তো আমি কি করতে পারি যে ম্যাট অ্যালাইনমেন্ট আমি এখানে ক্লিক করতে পারি এন্টি অ্যালাইন্ড এটা উল্টে যাবে কিন্তু আগেটাই ঠিক ছিল আমি আবার ব্যাকে গেলাম ওকে ফাইন তো আমি এখন এটা ক্লিক দেবো এসে বললো এখন আমি কি করব যে নিচের যে ব্যারিং এই ম্যাট এখন সিলেক্টেডই আছে আমি টানা ম্যাট করতে পারবো অনেকগুলো এটা সিলেক্ট এটা কিন্তু এবার উল্টা লাগছে তো আমি কি করব এখানে গিয়ে এন্টি অ্যালাইন্ড যে কো ইনসিডেন্ট দ্যাট মিনস ওটার ডায়মিটার এটার ডায়মিটার ফিক্স হয়ে লাগবে ওকে এরকম ঠিক আছে তো এখন হচ্ছে এটা আচ্ছা এটা এটা কাজটা একটু পরে আসবে আমরা কিছু কিছু পার্ট আসলে বাদ রাখি আর অনেক পার্ট তো আমরা এত বেশি পার্ট লাগানোর টাইম থাকবে না আমরা কিছু আন ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলাই করে দিই ওকে তো এখন আমি যেটা করব আমি হলাম এখন ডি জিরো জিরো ওয়ান পার্ট নাম্বারটা আমি ইম্পোর্ট করবো তো আবার ইনসার্ট কম্পোনেন্ট ডি জিরো জিরো ওয়ান এটা হলো এ সিরিজ তো ডি হলো আমার এখানে থাকার কথা যে ডি জিরো জিরো ওয়ান তো ডি জিরো জিরো ওয়ান আর আমার ডি জিরো জিরো সিক্স এই দুটা আমার জিনিস লাগবে আমি কন্ট্রোল দিয়ে সিলেক্ট করে ওপেন করবো এটা হলো ডি জিরো জিরো ওয়ান এটা হলো ডি জিরো জিরো সিক্স এটা হলো শ্যাফ্ট ওকে শ্যাফ্ট এটা এখানে যে থ্রেড করা সো আমি যেটা আমি কিন্তু থ্রেড অফ করি নাই আমার কম্পিউটার মোটামুটি কাজ চলে সো আমি অফ করি নাই কিন্তু যদি কম্পিউটার স্লো কাজ করে এই থ্রেডগুলো অবশ্যই অফ করতে হবে থ্রেডগুলো কিন্তু খুব প্যারা দেয় ওকে তো আমি এখন কি করবো যে এই এই পার্টটা আমি নিচে লাগাবো তো এই যে এটার যে ডায়মিটার আর এটার যে ডায়মিটার এটা কিন্তু ম্যাচ করা সেম ডায়মিটার দুইটাই ওকে দুইটারই ওয়ান থার্টি টু মিলিমিটার ডায়মিটার তো আমি কি করবো এখন ম্যাটে যাব ম্যাটে গিয়ে আমি এখন এই যে এই রিংটা ডায়মিটার আমি কিন্তু এজ নিয়ে কাজ করতেছি আমি কিন্তু ফেস নিয়ে এটা হলো একটা ফেস আর এটা হলো এজ আমি এজগুলো কনসিডেন্ট করতেছি এজ আর ওই এজ কনসিডেন্ট হয়ে যাবে ওকে এখন আমি দেখি ঠিক মতো লাগছে কিনা হ্যাঁ ঠিক মতো লাগছে 
এই যে এটা কিন্তু ভিতরে যে ট্রান্সপারেন্ট দেখা যাচ্ছে কোনটাই কি জিনিস আছে এখানে অনেকগুলো ট্রেড অনেক ট্রেড দেয়া মানে বোল্ট লাগানোর জন্য জায়গা রাখা ওকে আমি টিপ দিলাম এখন আমি কি করব আমি চাইতেছি আমি শেফটা এখন প্লেস করে দিব তো শেফটা কিভাবে প্লেস করব আমার শেফটের ডায়মিটার দেখি আমার শেফটের ডায়মিটার কত এই যে সরি ম্যাপটা অফ করতে হবে আমার এই শেফটের ডায়মিটার এই রিং এর ডায়মিটার হচ্ছে 55 দ্যাট মিন্স এটা আমার 55 ডায়মিটার এই যে এই সাইড এই ফেসটা এখন আমার এই যে এটা যে ইনার এটা আর 55 ওকে তো এখন আমি কি করব আমি এখন ম্যাটে যাব এটা সিলেক্ট করলাম এজ দেন আমি আবার এজটা সিলেক্ট করলাম দুটা ম্যাট হয়ে গেল এখন আমি এই যে রাইট দিয়ে দিলাম প্লাস ম্যাট হয়ে গেল ওরা ওকে আচ্ছা একটা জিনিস সবাই কি শুনতে পাচ্ছি তো ঠিকঠাক আমার বোঝানো বোঝা যাচ্ছে আমি যে যেগুলো বোঝাচ্ছি হ্যালো আচ্ছা ঠিক আছে একটু আর কি এনশিওর করলাম আর কি ওকে তো আমি আবার কন্টিনিউ করি এখন হলো আমার ডি জিরো জিরো সিক্স আমার কাজ শেষ এখন আমার কাজ হলো ডি জিরো জিরো টু এ জিরো জিরো ওয়ান জি জিরো জিরো থ্রি এগুলো ইম্পোর্ট করা তো আমি ইম্পোর্ট করি ডি জিরো জিরো টু দেখি এটা কোন পার্ট ডি জিরো জিরো টু বটম কেরিয়ার উইদাউট শ্যাফ্ট ওকে আচ্ছা তো এটা করার আগে আমার আরেকটা কাজ আছে এখানে ওকে আমি হলাম আরেকটা সেমি অ্যাসেম্বলি করবো সেমি অ্যাসেম্বলি মানে এটা তো ফুল অ্যাসেম্বলি হবে আমি চাচ্ছি আর একটা ছোট পার্ট ওইখানে চার পাঁচটা জিনিস একসাথে লাগানো ওটা আমি আলাদা অ্যাসেম্বলি করব আলাদা অ্যাসেম্বলি করে ওইটা আমি আবার ব্যাক করে এখানে নিয়ে আসবো তাহলে আমার কাজটা একটু কমে যাবে আর কি বারবার অ্যাসেম্বলি না করে আমি সেমি সাব অ্যাসেম্বলিটা এখানে আবার আমি ইম্পোর্ট করতে পারি তো আমি কি করবো আচ্ছা এটা এটার মতোই থাক আচ্ছা সেভ করা উচিত কারেন্ট চলে গেলে একটা সমস্যা আমি অবশ্যই ল্যাপটপটা ব্যাক আপ রাখছি কারণ যদি চাই আমি ল্যাপটপ টান করে করবো সো সবাই লাইনে থাকলে ভালো কারেন্ট চলে গেল এখন কারেন্টের উপর তো হাত নেই এখন অ্যাসেম্বলিতে যাই যেখানে আমি অ্যাসেম্বলি এটা অ্যাসেম্বলি ওয়ান হ্যাঁ অ্যাসেম্বলি ওয়ান এভাবে থাকুক সেভ আর সেভ করলাম আমি আমি ক্রস করব না ওকে আমি একটু অন রেখে আমি এখন আমার কয়েকটা পার্ট আমি এখন অ্যাসেম্বলি করব সো আমি নিউতে যাব আবার নিউ নিউ দেন আবার অ্যাসেম্বলি ওকে আমি একটা নিউ অ্যাসেম্বলি নিয়ে কাজ করব এখন অ্যাসেম্বলিটা হচ্ছে আমার গিয়ার ওকে কয়েকটা গিয়ার আমি ম্যাশ করে একসাথে আমি একটা পার্ট ফাইল তৈরি করে রাখি পার্ট ফাইলের মতো আর কি সাব অ্যাসেম্বলি পার্ট আদার পার্টস এ জিরো জিরো সেভেন এখানে হলো এ জিরো জিরো সেভেন তারপর একটা ওপেন হোক এটা একটা বিয়ারিং ওকে বল বিয়ারিং ইনসার্ট কম্পোনেন্ট আর একটা পার্ট আমি ওপেন করবো ডি জি জিরো জিরো ওয়ান সো জিটা আমার পিছনে ছিল গিয়ার জি ওকে জি জিরো জিরো ওয়ান ইনভোলুড প্রোফাইল আচ্ছা আমি গিয়ার নিয়ে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে গিয়ার ওকে এই গিয়ারটা কিন্তু সলিড ওয়ার্কে ফিচার আছে সলিড ওয়ার্কের টুল বক্স আছে সেটা অটোমেটিক ডিজাইন করে দেয় গিয়ার এই যে আমার টুট তো গিয়ার কাটা লাগে না ওকে কিন্তু একটা সমস্যা আছে গিয়ারের টিট প্রোফাইল কয়েক রকমের হয় এক ধরনের প্রোফাইল হল ইনভলিড প্রোফাইল खूब स्मुथलि तुम लेगे लेगे घूर मान फ्रिकशन कलिसन खूब कम है सो गियार टीटर जो स्थायित्व बेसि है কিন্তু সমস্যা হলো যে সলিড ওয়ার্কের যে টুল বক্সটা আছে ওইখানে কিন্তু ইনভলুড প্রোফাইল করা যায় না ওইখানে রেডিমেড সাইক্লোয়েড না কি যেন একটা প্রোফাইল আছে ওইটা করা যায় ওকে তো এটা কিন্তু তাহলে কিভাবে করা আমি কিন্তু এগুলো টিপ কেটে কেটে করি নাই প্রত্যেকটা সিস্টেম আছে করার কিন্তু ওইটা এত খারাপ ওইটা খারাপ সিস্টেম ওটা বেশি লং প্রসেস এটা কি করা যায় এখানে কিন্তু ইকুয়েশন দিয়ে কাজ করা যায় আচ্ছা আমি এই পার্টটা ওপেন করি আমি এখন এখানে দুইটা পার্ট ওপেন করে রাখা আমি চাইতেছি এই পার্টটা আমি আলাদাভাবে ওপেন করব। আমি কিন্তু পিছনে ব্যাক না করে করতে পারি কিভাবে রাইট ক্লিক করবো আমি এই পার্টের উপর এই যে উপরে ওপেন পার্ট ক্লিক করলে চলে আসবে অনলি পার্ট ফল্ট এই যে এটা আমার গিয়ারটা ওকে এই গিয়ারটা কিভাবে তৈরি করা আমার অ্যাকচুয়ালি এই গিয়ারের পর ফলে এই যে এখানে ইকুয়েশন দেখা যাচ্ছে আমি কিন্তু এখন গিয়ার তৈরি করা শেখাবো না আমি জাস্ট 
দেখাচ্ছে জিনিসটা কি আছে যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি লেভেলের কাজ হবে সো আমি নিশ্চয় রেডিমেড একটা যেটা জিনিস যেটা স্থায়িত্ব কম হবে সেটা নিয়ে কাজ করবো আমি চাইতেছি ইনভল প্রোফাইল তৈরি করব আমার ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করা লাগবে এই যে ইকুয়েশন মোড আছে এখানে তো ইকুয়েশনে যে আমি কিন্তু এগুলো অলরেডি আমার সব সেট করা আছে ইকুয়েশন টিকুয়েশন দেওয়া ক্যালকুলেট করে ভিতরে কিন্তু একটা সিস্টেম আছে ছোট করে একটা কোডিং টাইপে কোডিং না অ্যাকচুয়ালি তো এই যে এটার মডিউল কত গিয়ারের মডিউল গিয়ারের টিপ সংখ্যা গিয়ারের প্রেশার অ্যাঙ্গেল এগুলো সব এখানে দেয়া গিয়ারের ক্ষেত্রে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে এই যে পিচ সার্কেল ওকে পিচ সার্কেল ডায়মিটার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি যখন দুইটা গিয়ার যখন মেট করবো আমরা তো পিছনে আবার অ্যাসেম্বলি করবো ওকে অ্যাসেম্বলির সময় আমরা দুইটা গিয়ার মেট করবো ওকে তো মেট করে আমরা অ্যানিমেশনও করে দেখাবো তো মেট করার সময় কিন্তু আমার এটা খুব দরকার পিচ সার্কেল এটা হচ্ছে আমার প্ল্যানেট গিয়ার আমি গিয়ারের এটা স্পেসিফিক নাম দেয় প্ল্যানেট গিয়ার এটা আমার টিট প্রোফাইল হচ্ছে এইটি টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার এটা আমার পরবর্তীতে লাগবে আর যাই হোক আমি জাস্ট গিয়ার নিয়ে এই ফাঁকে একটু বলে নিলাম কিছু কথা ডিসকার চেঞ্জ আমি কিছু চেঞ্জ করি নাই আচ্ছা তো এটা আর আরেকটা হচ্ছে বি জিরো বি জিরো ওয়ান ওয়ান ইনসার্ট ডকুমে বি জিরো ওয়ান ওয়ান বিটা আচ্ছা বিটা আর একটা ফোল্ডারে বি জিরো জিরো ওয়ান এই যে ওকে আমি কিভাবে করতে পারি কন্ট্রোল চাপ দিব কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ধরে রেখে এখানে ক্লিক দিয়ে আমি এটাকে ড্র্যাগ করলে দুইটা হয়ে গেল এগুলো হচ্ছে ট্রিক্স ওকে ছোট ছোট ট্রিক্স কিন্তু সময় বাঁচায় কন্ট্রোল চেপে ধরে টিপ দিয়ে ড্র্যাক করব দুইটা হয়ে গেল এখন আমি কি করব আচ্ছা টাইম তো খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে দেখি আমি কত পুরোপুরি কমপ্লিট করা পসিবল হবে না যতটুকু সম্ভব আমি করে দেখাবো এই যে একটা গিয়ার আসলো এখানে আর একটা গিয়ার যাবে আমার নিচে এই নিচে গেল আরেকটা গিয়ার কিন্তু এটা উল্টা লাগছে আমি কি করব উল্টা দেবো এটাকে এখন সার্কলেপ গুলা কোথায় লাগবে সার্কলেপ একটা লাগবে হলো আমার এই এইখানে এটা ম্যাচ করা আছে আমার তো ওইটা উল্টা লাগাতে হবে সরি এটা আমি ভুল জায়গায় ক্লিক দিচ্ছি যাই হোক কো ইনসিডেন্ট सार्कलिप এটা ভিতরে ঢুকে গেছে ওকে সো এটা একটু ক্লিয়ার করি ব্যাক আমি এটাকে আগে টান দিয়ে নিচে নিয়ে আসি না হলে এটা ভিতরে ঢুকে যায় সো এরকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা আগে পিছিয়ে করে কাজ করা লাগে তো এটা কোশ্চেন্ট্রিক কোশ্চেন্ট্রিক করার পর এটা সিলেক্ট করলাম এটা ফেস করা কনসিডেন্ট হয়ে গেল ওকে সুন্দর একটা হয়ে গেল এখন আমি কি করব। আমি হলাম এখন এই যে এই যে বিয়ারিং এর যে এই ফেস ওকে এই যে এই এজটা এই এজটা গিয়ে লাগবে এই যে এই এজের সাথে এই যে লেগে গেছে বাস কমপ্লিট তো আমার একটা পার্ট শেষ এই যে এখন আমি এটা একটা সাব অ্যাসেম্বলি আমি এটা এটাকে সেভ করে নিব সেভ অল এটা হলো প্ল্যানেট গিয়ার গিয়ারের নাম 
planet. Okay, then I made a close now. Korea, where I make and take it to select Korea. The economy at import for the parvo talk for Arama on a gargula so glammy. I can import Korean. Yes, I mean, I can't to do to a guy. I can take a hollow bottom symbol planet gear connecting rod bottom carrier put out shaft. Economic corbo, I'm a meta boss. I do. Can I kill a gato? I am a conquer Kazabona. Sort of the genius will have the amra. I'm not good brutto Zotru Kagano. I mean, a garage matting with it to the Hatta. But a sooner by matting a genius I detect the Halola again. We took part the high. Nepal Aronano Kazas Shira Made Koralagwe. Economy import corbo holo. I'm our art garage. I'm our Gear ta hotse sun year. Ekal ekun to planet a ekta planetary gear box. Okay, planetary gear box er bitor tin rokom gear thake. Planet gear, ring gear, sun gear. Ekal naam. To ami ekhon sun gear ta namabo. Sun gear ta thake mass kane. Okay. To ami sun gear ta namalam. Ekhon arakta naam hai rakhi ami agar thake. Bar bar naam atojan na hai. Eto naam hai rakhi. Ek minute please. Okay, that's how I'm going to do it. Okay, I'm going to do it. 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 i but the bearing door can name more on the time to come. I'm not okay. I get face to camera coincident coronary. So or a same face as a same or a face to economy just kill it a concentric corridor. A face a face concentric plus regular. I'm a bearing about the door can I? Oh, no, 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 I'm getting like the sorry. Bearing to write our positioning a problem of it. কানাটা এগুলো সব মেজারমেন্ট খুব অ্যাকুরেটলি করা 1 মিলিমিটার এদিক ওদিক হইলে গিয়ার বক্স কিন্তু সমস্যা হয় এটা 1 মিলিমিটার খুব কম মনে হতে পারে কিন্তু গিয়ার বক্সের জন্য 1 মিলিমিটার 19 20 হওয়া মানে স্থায়িত্ব কমে যাওয়া খুবই বাজে একটা ব্যাপার আচ্ছা বিয়ারিং 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 এটা কত লাগে এটা হলো আমরা জি 00 জি কি চলছে এ 001 Tapat roller bearing. It's a tapat roller bearing. I met a metal. It's a whole It has been niche. It's a ultra high asset. Some of the time I made a ultra device. Ultra high asset. It's a tip delay. It's a good way. Economic corvo. Economic at a corvo. I'm a whole am age. Eta. A is R A is mesh for the barbell. The same diameter her cotta. That's a horror old touch. Okay, concentric. As a lock is then all oh, position pace. No problem. Then actor uh, yellow. I'm a mono to some of the same bull bearing legacy, but some of the name more time. Guarantee mesh for the palo apato chulta se gear gula. Ta akhon ami kikorbo. Amar ei ei jinish ta tinta lagbe amar. Okay. To tinta ami kiya bhante pari. Eta eta ekhon dekte se amra eta hoteche je eta planet gear subsystem nil hoye gaye. Okay. Je abar dakhay. Select korlam eta nil hoye gaye. Ami eta tinta lagbe. To bar bar import na kore ami jere korte pari. Ami eta ekhon bossa the pari. Othoba ami ekta bossa tinta ami char paas di ekore dite pari. Ki bolte ke? Oi circular pattern. Okay, I circular pattern ta pore jai ami apoto ege tene tene tinta kore dei mat eta kintu je control chepe chepe ami tene tene copy korchi okay ama bar bar ante hocche na ultate hobe amar ha 
ঠিক আছে তারপর আরেকটা যেদিক থেকে লাগাই ওই জাস্ট খালি ডিরেকশনটা রিভার্স করে দিলে হয়ে যায় রিভার্স করে দিলাম ম্যাট অ্যালাইনমেন্ট এরপর হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে এটা উল্টা দেব বাস হয়ে গেল এখন আমার আরেকটা কাজ বাকি এই যে চার পাশে আরেকটা গিয়ার থাকবে ওকে আমি গিয়ারটি ইম্পোর্ট করে দিই আমরা আর কিছু লাগাবো না এখানে ওইটা লাস্ট পার্ট একটা লাগাই ওই পার্টটা লাগাই আমরা গিয়ারটা ম্যাশ করব গিয়ারটা ম্যাট করবো আমরা তো পার্টটা হলো গিয়ারের ভিতরে এটা হলো আমাদের সান গিয়ার না রিং গিয়ার এটা আমাদের লাস্ট পার্ট আমরা অন্যান্য পার্টগুলো আর লাগাবো না ম্যাট এটার যে ডায়মিটার এটা যে ডায়মিটার সেম কোয়েন্সিডেন্ট এই যে ভিতরে দেখা যাচ্ছে এই যে এটা কিন্তু ঘুরতেছে মানে প্লেস হয় না এখানে আমার একটা বোর্ড গিয়ে লাগবে থ্রেড করা তো আমি চাইতেছি এটা এভাবে ঘুরবে না আমি বোর্ড লাগাই না তো কি আমি চাচ্ছি এটা প্লেসে বসে থাকো তো আমি কি করব এই যে সার্কেল আর এই সার্কেল ওরা সেম ডায়মিটার দুটোই সিলেক্ট করলাম ওরা কোয়েন্সিডেন্ট করে দিলাম কনসিডেন্ট করে দিলে যে এখন আর নড়বে না ওরাই আর নড়ে না ওকে এখন জিনিসটা দেখাই এই যে গিয়ারগুলো একটা আরেকটার ভিতর ঢুকে আছে গিয়ারগুলো যা একটা আরেকটার ভিতর ঢুকে আছে আমি এটা চাচ্ছি না আমি এটাকে ভালোভাবে ম্যাট করব তো হ্যাঁ এখন এই যে আমার কিন্তু এটার ম্যাটিং একটু প্রবলেম হয়েছে এই যে এটা নিচে নেমে গেছে আমি এটা এটা আমি এডিট করবো দেখো আমি কিন্তু এখন মডিফাই করা দেখাবো আমি যেটা ভুল ম্যাট করছি এটা আমি কিভাবে এখন ঠিক করব আবার আমি ম্যাটে গিয়ে যে অসংখ্য ম্যাট কোন ম্যাট এটা আমি তো জানি না তা আমি কি করব আমি রাইট ক্লিক করব এবং এই যে এখানে ভিউ ম্যাথ তার মানে এই পার্টের জন্য কি কি ম্যাট আছে টিপ দিলাম এই যে দুইটা ম্যাট একটা ছিল কোয়েন্সিডেন্ট করা আর একটা ছিল কোয়েন্সিডেন্ট করা আমি কোয়েন্সিডেন্টটা বাতিল করে দিব ইয়েস তা এখন দেখেন আমার এটা সেন্টারে আছে কিন্তু আমার একটু উপর নিচে করতে পারে তো আমি ফেসটা সিমিলার করে দিই ম্যাট এটার যে ফেস আর এটা যে ফেস এটা একদম সেম প্লেনে থাকবে কোয়েন্সিডেন্ট ওকে এই যে এখন দেখা যাচ্ছে এখন কি দেখা যাচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে এটা এটার ভিতরে ঢুকে গেছে মানে এটার ভিতরে কোনো আমার ইকুয়েশন টিকুয়েশন কিছু সেট করা নাই যার ফলে এটা হইতেছে ওকে তো এখন আমি কি করতে পারি আমি এখন ম্যাট করব ম্যাট করার আগে এটাকে আমি একটু ফিক্স করি না আমি চাচ্ছি না এটা নরুপ এই যে আমি দেখা এটা আমি যখন ঘুরেতেছি এই যে এটা কিন্তু ঘুরতেছে এই প্লেটটা ঘুরতেছে আমি চাচ্ছি এটা একটু ফিক্স থাকুক আমার কাজ করতে ইজি হবে আমি এটা কি করব আমি এটা রাইট ক্লিক দিয়ে ফিক্স দিব আমি ফিক্স দিলে এটা আর ঘুরবে না তখন এই যে ঘোরা অফ হয়ে গেছে কিন্তু আচ্ছা তো ঘোরাটা অফ হয়ে গেছে এখন আমি কি করব আমার ফার্স্টে যেটা করব আমি এটাকে পারফেক্টলি একটু বসায় নিব আমার এই জিনিসটা একটু প্রবলেম করতেছে দেখতে ওকে তা আমি কি করব আমি যেটা করতে পারি আমার উপরে আমি যদি উপর থেকে আমি দেখতে চাই আমি টিপটা ভালো মতো দেখতে পারতেছে আমার এই উপরের পাটটা প্রবলেম করছে তা আমি কি করতে পারি আমি যেটা করতে পারি আমি এই যে সেকশন ভিউ সেকশন ভিউ টিপা আমি এই যে টপ লেনের সাপেক্ষে আমি এটাকে ক্রস সেকশন আনবো আমি এমন ভাবে ক্রস সেকশন একটা নেবো যেন আমার জাস্ট চেয়ারটা যেন আমার চোখে পড়ে ঠিক এই যে আমি উপরে পাটটুকু কেটে বাদ দিলাম এটা কিন্তু বাদ দেয় না এটা জাস্ট ভিউটা জাস্ট ভিউটা কাটছে পাটের কোনো ক্ষতি কিন্তু হয় নাই ওকে আর আমি সেফটা করে নেই কারণ চলে গেলে একটা প্রবলেম এটা কিন্তু অলওয়েজ খেয়াল রাখতে হবে কারণ কাজ করতে করতে কিন্তু খেয়াল থাকে না যে কখন কারেন্ট যাবে খেয়াল থাকে না ওকে আচ্ছা তো আমি এটাকে সাজা নেই প্রথমে আমার একটু মেনুয়ালি সাজাতে হবে তাতে ইজি হবে ব্যাপারটা আরো হ্যাঁ আমি সাজাই নিলাম এই যে একটা আরেকটা টিঠে আর কোনো ই নাই খুব সুন্দরভাবে কিন্তু মেশিন করা কারণ একটি ইকুয়েশন দিয়ে তৈরি করো তো তো আমি জাস্ট এই দুইটা গিয়ারেরই মেশিন করে দেখা এইগুলো আপাতত আজকে আর দেখাবো না সবগুলো কিন্তু সেম সিস্টেম আচ্ছা আমি প্রথমে বলছিলাম যে আমার গিয়ার দুইটা গিয়ার ম্যাট করতে আমার কি দরকার আমার দরকার পিচ সার্কেল ডায়মিটার আউটার ডায়মিটার না কিন্তু আমি আবার বলি আউটার ডায়মিটার না যেমন এই গিয়ারের এই যে এই একদম টিট যে এটা ডায়মিটার কত ফোর্টি সরি রেডিয়াস হচ্ছে ফোর্টি ফোর ডায়মিটার কত ডায়মিটার হচ্ছে এইটি এইট তাহলে 
কিন্তু এটা পিচ সার্কেল কিন্তু মোটেও এইটেট না এটা হচ্ছে জাস্ট আউটার ডায়ামিটার টিটার আউটার প্রোফাইলের ডায়ামিটার এটা কিন্তু অনেকেই ভুল করে इवन অনলাইনে টিউটোরিয়াল পাওয়া যাবে অনেক অনলাইনে যে টিউটোরিয়াল গুলো পাওয়া যাবে এখানে কিন্তু অনেকে ভুলটা করে ওকে এই যে এই আউটার ডায়ামিটার আর এটার আউটার ডায়ামিটার ওরা ম্যাট করে গেটটা ফিক্স করে দেয় কিন্তু তখন দেখা যায় ভালো করে কিন্তু হয় না আমার দরকার পিচ সার্কেল ডায়ামিটার আমার এই গেটটা হচ্ছে প্ল্যানেট গিয়ার ওকে আমার এই প্ল্যানেট গিয়ারে পিচ সার্কেল ডায়ামিটারটা হচ্ছে কত ছিল পিচ সার্কেল সার্কেল প্ল্যানেট 82.5 82.5 ছিল আমার এটা ডায়ামিটার ওকে তো আমি এটা লিখে রাখলাম এক জায়গায় আর এটা হচ্ছে আমার সান গিয়ার আমার সান গিয়ারের ক্ষেত্রে পিচ সার্কেল ডায়ামিটারটা হচ্ছে 74.25 আমি আবার দেখাই যে আমার সান গিয়ারের অ্যাকচুয়াল ডায়ামিটার কিন্তু যে রেডিয়াস আছে 39.88 39.88 মাল্টিপ্লাই বাই 2 দ্যাট मींस 79.76 কিন্তু এটা পিচ সার্কেল ডায়ামিটার এটা না এটা পিচ সার্কেল ডায়ামিটার 74.25 আমি কিভাবে জানবো এই যে আমি পার্ট ওপেন করে নেই আমি দেখাইছিলাম আগে আরেকবার দেখাই এই যে আমার যে পার্ট এটা যে পিচ সার্কেল ডায়ামিটার আমি যে ইকুয়েশনের মধ্যে আমি সেট করা আছে এটা এই যে পিচ সার্কেল এই যে পিচ সার্কেল ডায়ামিটার 82.5 गियार तो हमें प्रथम में सिलेक्ट करलाम कुंटा प्लेनेट गियर पॉर्ट सिलेक्ट करलाम सन गियर हमारे किन्तु ये रकम सीक्वेंस से तुरी हुई है तो हमारे ये खाने जेटी एट दवा हमारे किन्तु एटी एट ना तो हमारे ये चलो पिछला कल डायमीटर चलो एटी टू पॉइंट फाइव और हमारे सन गियर टच चलो सेवेंटी फोर पॉइंट टू फाइव ओके আমার কিন্তু ম্যাচিং হয়ে গেছে এখন ম্যাটিং হয়ে গেছে আর কি ম্যাচিং ম্যাচিং বলতাছি তো এখন আমি যদি এই যে ঘুরাই আচ্ছা এটাকে আগে বাদে এখন যে এই যে ঘুরাই এই যে সুন্দর মতো কিন্তু গিয়ার গুলো ঘুরতেছে কোনো কলিশন হচ্ছে না আর ওকে গিয়ার রেশিও যদি ভুল দেই এটা কিন্তু হবে না গিয়ার রেশিও ভুল দিলে একটা আরেকটা ভিতর ঢুকে যাবে কিছুক্ষণ পর সো পিচ সার্কেল ডায়ামিটারটা ঠিকমতো अप्लाई করতে হবে ওকে এই যে আমি যতই ঘুরাই সুন্দর মতো ঘুরতেছে নো প্রবলেম ওকে তো এইটাই তো এই গেল আমাদের অ্যাসেম্বলি পার্ট ওকে এর বেশি অ্যাসেম্বলি আর আজকে করব না আমরা এখন আরো কিছু পার্ট কাজ আছে আমাদের সেটা আমি দেখাতে চেয়েছিলাম ইন্টারেস্টিং হইগুলা ইন্টারেস্টিং পার্টগুলো না দেখালে আসলে আমার নিজেরই খারাপ লাগবে তো আর ক্রস সেকশন ভিডিওটা লাস্টে একবার দেখা যায় আমরা কি করলাম আসলে আমি একটা ভুল বিয়ারিং লাগাইছি সম্ভবত অথবা না না ঠিক আছে বিয়ারিংটা হ্যাঁ তো এই যে এই ভি থেকে যদি দেখি এই যে আমাদের ট্রেড এই যে আমাদের রিং গিয়ার প্ল্যানেট গিয়ার এটা হচ্ছে আমাদের মেইন শ্যাফট এই শ্যাফটটাকে সাপোর্ট করতেছে বিয়ারিং ওকে তারপর হচ্ছে এই যে এখানে আমার নিচের কেসিং অনেক অয়েল ইনলেট অয়েল আউটলেট অনেক কিছু আছে তো এটা আমার পুরোটা নিজে ডিজাইন করা অনেক আগে করেছিলাম তো আমি ভাবলাম যে এটাই দেখাই তো এটা হলো আমার এটা তো আপাতত অ্যাসেম্বলি পর্যন্ত তো এখন আমি যেটা দেখাতে চাই সেটা হইতেছে ড্রয়িং ফাইল টু ডি ড্রয়িং ফাইল এটা কিভাবে করব টু ডি ড্রয়িং ফাইলটা একবার দেখাই টু ডি ড্রয়িং ফাইলটা কি টু ডি ড্রয়িং ফাইল না ড্রয়িং এই যে আমি যে প্রথমে যে এটা দেখাইছি না এই যে ডাইমেনশন দেখা দেখাই যে এরকম একটা পেপারের মতো করে এখানে ডাইমেনশন থাকে समस्या কিছুক্ষণ ওয়েট করি এই যে নানা রকমের পেজ সাইজ আছে আমি এফোরে করি যেহেতু এফোর আমাদের একটা কমন পেজ সাইজ ওকে তো এফোর সাইজ তো এখন কাস্টম শিট সাইজ দেওয়া যায় ব্রাউ ব্রাউজ অপশন আছে অনেক কিছু আছে তো আমি ওগুলাতে না যায় আপাতত এটা থাকলে হ্যাঁ 
তো এখন আমি এখানে যে ভিউ প্রথমে এটা আসছে सपोज ডিপ্লিকেট চলে গেছে তাহলে এখন কি আর আনতে পারবো না এটার জন্য এই যে এইখানে ক্লিক দিতে হবে যে এটা ভিউ প্যালেট এটাতে ক্লিক দিলে এটা চলে আসবে আবার প্রথমে আমি सपोज আমার আইসোমেট্রিক ভিউ টানবো এখানে আনলাম আইসোমেট্রিক ভিউ আমি কিন্তু এখানে পুরো পুরো ডিটেইলস শিখেছি আমি जस्ट দেখাচ্ছি যে কি করা যায় আসলে এটা দিয়ে ওকে সলভ করতে দে আমি চাচ্ছি এটা একটু রিয়েলিস্টিক ভিউ থাকুক এটা তো जस्ट সাদা কালো আসবে হ্যাঁ कम्पिटार स्लो कर बड़ करब छोट कर तो करते स्केल स्केल सिलेक्ट करते वन इज टू फिफ्टी वन इज टू फिफ्टी जो दे, देखी कत अनेक छोटो सो वन इज टू टेनि जो एक बड़ चाहिए छोटो चाहिए ओके एक बड़ कर लो तो सपोज ये वन इज टू टेन ही रखी एकदम टपर दिखे रखबो हमें माउस टाइम देखते भार्टिकल लाइन बराबर दिखे डायमिटर मन कर सपोज मन कर बारो मडिफाइए नोट लिख नोट लिखबोन दीबीमेंट 
ফন ইনক্রিজ করব অনেক কিছু করা যাবে তো ক্লোজ বাস হয়ে গেল এসকেপ এই গিয়ার বক্স দিও আমি এখানে অনেক কিছু লেখা আছে বাট আমি লিখলাম না আমি জাস্ট দেখালাম যে কি করা যায় কিভাবে করা যায় যেটা ওকে তো মোটামুটি এটা হলো আমার টু ডি ডিজাইন ফাইল আমি কি করব এরপর সেভ করব সেভ বেস বা সেভ যেটাই হোক আমি প্রথমে এটা সেভ করব উল্টা পাল্টা সেভ করব না আমাদের কিন্তু সব সাজানো ছিল এই যে অ্যাসেম্বলি ক্যালকুলেশন ড্রয়িং আমরা ড্রয়িং এ যাব ড্রয়িং এ গিয়ে এটা যেহেতু অ্যাসেম্বলির আমরা ই করতেছি অ্যাসেম্বলির ভিতরে ঢুকে এটার নাম দিলাম অ্যাসেম্বলি ভিউ অ্যাসেম্বলি ভিউ এটাকে আমরা এই যে ড্রয়িং ফাইল ডি আর ডব্লিউ ড্রয়িং ফাইল হিসেবে সেভ করলাম তো আমার দরকার এটা পিডিএফ এ করা এটা তো পিডিএফ এ সেভ করে নাই তো কি করব আবার সেভ এস দিব সেভ এজ ওইখানে আমি এটা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব পিডিএফ যদি চাই যে পিডিএফ বাস আমার পিডিএফ হিসেবে কিন্তু সেভ হয়ে গেছে তো আমি যদি এটা ক্লোজ করে দেই এখন আমি পিছিয়ে যাই কই ছিল আমার এই যে এটা ম্যাক এটা তো এখান থেকে আমি কই যে রাখছি যে ড্রয়িং এ অ্যাসেম্বলি এই যে পিডিএফ ফাইল এই যে ওকে এখন ডিপেন্ড করবে যে আমরা তো কোয়ালিটি কম দিছিলাম দ্যাটস ওয়াই এরকম আসছে কোয়ালিটি বেশি দিলে বেশি কোয়ালিটি আসতো আমরা কোয়ালিটি কম দিয়ে এটা সেভ করছিলাম দ্যাটস ওয়াই এটা এরকম আসছে তো ওকে এখানে যে নাম টাম সেভ করা নাম টাম অ্যাড করা যাবে সলিড বাকের ভিতর থেকে যে কে ড্র করছে কে চেক করছে কে প্রুভ করছে টাইটেল কি এগুলো আমি কিছু দিই না আপাতত দেওয়া যায় এটা টু ডিফাইল আচ্ছা এখন ইন্টারেস্টিং র্যান্ডার র্যান্ডারটা কি ছিল র্যান্ডারটা দেখায় আর একবার আচ্ছা আমি তা আরেকবার খোঁজ নেই সবাই কি শোনা যাচ্ছে আমার কথা ক্লাস ঠিকঠাক মতো চলতেছে তো জি ভাই শোনা যাচ্ছে কথা আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে এখন র্যান্ডারিংটা দেখাবো র্যান্ডারিংটা কি র্যান্ডারিংটা এই যে এটা 3D ভিউ এটা একটা রিয়েলিস্টিক একটা ভিউ আসবে এটা রিয়েলি দেখতে কি রকম হতে পারে ওই রকম এটা আসলে অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে কত রকম রিয়েলিস্টিক আসবে আর এই যে আমি যেমন দেখাই এটা একটা র্যান্ডার ভিউ ওকে খুব একটা সরি এটা র্যান্ডার ভিউ না র্যান্ডার ভিউ হচ্ছে এটা খুব একটা রিয়েলিস্টিক আসে না কারণ আমি অনেক কিছু তো তখন আমি নতুন নতুন করতেছিলাম অনেক কিছু জানি না মোটামুটি কাছাকাছি একটা ভিউ আছে যে শেড আসছে সুন্দর একটা চকচক একটা ভাবসা দেখলো অরিজিনাল অরিজিনাল লাগে তো এটা হলো র্যান্ডার ভিউ ওকে তো এই র্যান্ডারিং এর কাজটা একটা রিয়েলিস্টিক যদি দেখে এটা একটা রিয়েলিস্টিক এখানে পুরানো হয়ে গেলে যেটা হয় শেয়ালা পড়বে ভাঙাচোরা হবে কিন্তু রিয়েলিস্টিক আর এটার মধ্যে ওই যে টফারটা হলো এই যে তো র্যান্ডারটাও করা যায় কিন্তু র্যান্ডারের এখানে আমরা অনেক কিছু অপশন সিলেক্ট করে একটা রিয়েলিস্টিক ভাব আনতে পারবো আচ্ছা যাই হোক আমরা আপাতত যে ড্রয়িংটা করছি এটা আমার একটা রিয়েলিস্টিক ভাব আনবো কি হবে এটা হচ্ছে আমার সলিড ওয়ার্ক সিক্সটিনে করা সরি ওয়েট এক মিনিট এটা আমার সলিড ওয়ার্ক সেভেন্টিনে করলাম আমরা এটা তো সলিড ওয়ার্ক সেভেন্টিন সলিড ওয়ার্ক সেভেন্টিন আর সলিড ওয়ার্ক সিক্সটিন এর মধ্যে একটা ই আছে যে র্যান্ডারিং এর জন্য দুই রকম প্লাগ ইন আছে সলিড ওয়ার্ক ওকে এটা সেভেন্টিন যেহেতু সেভেন্টিনে আমি দেখাই দুই রকম প্লাগ ইন আছে একটা হলো ফটো ভিউ থ্রি সিক্সটি আর একটা হলো ভিজুয়াল সলিড ওয়ার্ক ভিজুয়াল আছে এটা এখান থেকে আগে সিলেক্ট করো ফটো ভিউ থ্রি সিক্সটি এটা সবসময় এখানে নাও থাকতে পারে এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে যে অপশন যে ড্রপ ড্রপ ডাউন মেনু অ্যাড ইনস এই যে ফটো ভিউ থ্রি সিক্সটি তারপর এগুলো আরেকটা এই যে নিচের দিকে যে সলিড ওয়ার্ক ভিজুয়ালাইজ এগুলো অন করো ওকে দিলে এখানে অ্যাড ইন চলে আসবে टुल्स डिपेंडिंग रियलिस्टिकारिकाय 
এরকম একটা ভিউতে আমি রিয়েলিস্টিক আনবো তো ক্রস দিলাম এখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে কি রকম ভিউ রাখবো এরকম নাকি এরকম নাকি এরকম আমার মনে হয় এটা দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডে এরকম শেপ থাকবে তো এখন আমি কি করব আগে আমি র্যান্ডার অপশনে যাব অপশনে গিয়ে আমি কোয়ালিটি সিলেক্ট করব ই সিলেক্ট করব सपोज এটা এখন 16:9 এই যে মানে 720 পিক্সেল তো যে আমরা ইউটিউবে সিলেক্ট করি না ভিডিও কোয়ালিটি যে 720 কিংবা 1080 কিংবা 4K এরকম এখান থেকে এটা সিলেক্ট করা যায় তো 16:9 হচ্ছে আমার রেশিও তো আমি যদি এখন এটা চেঞ্জ করি 1080 পিক্সেল করি এই যে 1080 এটা অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবে বাই রেজোলিউশন আমি ক্লিক দিয়ে একটা कमाते ক্লিক দিলে আমার অপশনটা সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আমি কি করব ফাইনাল রেন্ডার ফাইনাল রেন্ডার এ গেলাম এখন ওয়েট করতে হবে এখন ওয়েট করা ছাড়া কিছু করার নেই এখন সে রেন্ডার করবে ঠিক আছে তো এটা রেন্ডার হতে থাক ব্যাকগ্রাউন্ডে রেন্ডার হতে হতে আমরা কিছু কথা বলি যে আমি আজকে তো জাস্ট খালি মেইন দেখাচ্ছি যে আমি ইন্ডাস্ট্রিটা এটা কিভাবে ডিজাইন করি কিভাবে আমরা এটা অপটিমাইজ করতে পারি কিভাবে মডিফাই করতে পারি আরেকটা জিনিস আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে শুধু থ্রি ডি ডিজাইন করলে হবে না আরেকজনের থ্রি ডি ডিজাইন নিয়ে যেন আমি মডিফাই করতে পারি ওটা কিন্তু পারতে হবে মানে আরেকজনের থ্রি ডি ডিজাইনটা রিড করতে পারতে হবে আমি যদি আরেকজনের থ্রি ডি ডিজাইনটা রিড করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি ডেভেলপ করতে পারবো না এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট আমাকে ডেভেলপ করা শিখতে দ্যাট মিন্স আমাকে পুরান কোনো একটা ফাইল রিড করে মানে ওটা কিভাবে মডিফাই করে ওটা আমাকে পারতে হবে সো এটা আমি আপাতত কাটি এটা কিন্তু স্লো আমার কম্পিউটারের পারফরম্যান্স কিন্তু এত খারাপ না আমি দেখাই এই যে পারফরম্যান্স এই যে টাস্ক ম্যানেজার টাস্ক ম্যানেজার থেকে পারফরম্যান্স দেখে যে সিপিইউ আমার কিন্তু টোটাল 6টা কোর এন্ড 12 থ্রেড ওকে কিন্তু দেখো আমার এখানে 100% স্পিডে কাজ করতেছে 100% মানে সিপিইউ পুরোপুরি গরম এই মুহূর্তে আর মেমরি মেমরিটা দেখো আমার র‍্যাম এর অবস্থা 16 জিবি তো 16 জিবির মধ্যে আমার পুরো অর্ধেক র‍্যাম এই মুহূর্তে ফুল অবস্থায় আছে नाम রেন্ডারিং টুল এটা হলো ফটো ইউ 360 সলিড ওয়ার্কের অ্যাডিন এটা শুধুমাত্র সিপিইউ ইউজ করতে পারে এটা জিপিইউ ইউজ করতে পারে মানে গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে পারে না গ্রাফিক্স কার্ড যেটা ইউজ করতে পারে সেটা হচ্ছে ওই যে সলিড ওয়ার্ক ভিজুয়ালাইজ যে আরেকটা যে বলছিলাম যে প্রফেশনাল যেটা ইউজ করে ওটা তো এই যে আমরা অলরেডি একটা মোটামুটি একটা আইডিয়া পাচ্ছি যে এটা দেখতে কি রকম হতে পারে আর বেশি না আর 1 মিনিট লাগবে 1 মিনিটের কম সময় লাগতে পারে দেখি করতে দেই আর এর পাশাপাশি কিছু জিনিস দেখাই এই এটা আমার ছিল একটা जुड़ित डिजाइनोलोडर এখানে সেভ করে দাও আনটাইটেল নাম নাম একই নাম থাকো এখন আমি কি করব আমি এটা কেটে দিই আচ্ছা কাটলাম এখন আমি দেখি আমাদের রেন্ডারটা কি রকম হইছে এই যে আনটাইটেল এই যে একটা রিয়েলিস্টিক ভাব কিন্তু আমি অতটা আগে বলছি যে আমি ই করি না এখানে 
রাক 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 এরকম ফিচার দেয়া যায় অর রিয়েলিস্টিক দেখাবে কালার চেঞ্জ করা যায় প্লাস্টিক প্লাস্টিক দেখতে লাগতেছে এই মুহূর্তে কারণ এরকম ভাবে আমরা সব সিলেক্ট করে দিয়েছি ওকে এই যে আমি যত জুম করলাম অতটা কিন্তু কোয়ালিটি আছে কেন কারণ আমি এটা 1000 আসপি পিক্সেল রাখছি আমি যদি 4K কোয়ালিটিতে করি তাহলে তো আলাদা 4K কোয়ালিটিতে করলে এরকম ভাবে আসবে আমি 4K কোয়ালিটিতে করি নাই দ্যাটস ওয়াই এভাবে আসছে তো এই গেল রেন্ডারিং ঠিক আছে আমি আমার একটা আচ্ছা থাক দেখা এখন আর একটা মজার জিনিস আসে অ্যানিমেশন আমরা একটা ছোট করে একটা অ্যানিমেশন তৈরি করব আচ্ছা দেখি প্রেজেন্স কেমন আচ্ছা 34 জন সারা একটা কাঁচা গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের শেষ করে দেব আমরা খুব দ্রুত অ্যানিমেশনের কাজটা দেখা অ্যানিমেশনের কাজটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি একটা 3D ফাইল আগে ওপেন করি এক্সিস্টিং একটা ভালো একটা 3D ফাইল যেমন এটা এটা ওপেন করি আগে একটা যে প্রথমে যে ভিডিওটা দেখাইছিলাম আমি আমাদের যে অ্যানিমেশন করা এটা হলো অ্যানিমেশন এটা কিন্তু আমি ফুল রেন্ডারিং করি না আমি যে এটা হচ্ছে আমার আঠাশ সেকেন্ডের ফুল ই হ্যাঁ আমি যদি এটা ফটো রিয়েলিস্টিক একদম রিয়েলিস্টিক যদি আমি রেন্ডারিং করি আমার এটা ছয় ঘন্টার উপর লাগবে জাস্ট এই আঠাশ সেকেন্ডের রেন্ডারিং করতে ছয় ঘন্টার উপর ডিপেন্ডিং অন সিপিও পারফরমেন্স সো আমি চাইলে একদম ঝাঁকানাকা করে হাই পারফরমেন্স অ্যানিমেশন করতে পারবো না তা আমি খুব মাত্র তিন সেকেন্ডের একটা ছোট খাটো একটা অ্যানিমেশন করবো দেখা যায় জিনিসটা করা যায় আমি জাস্ট খেলে এটাই দেখাতে যাচ্ছি ওকে তো আমি এটা আগে ওপেন করলাম একটা ওপেন করার পর এখন আমি কি করব আমি নর্মাল অ্যাসেম্বলিতে চলে যাই আর এরা ডান্ডার টুল থাকুক মোশন স্টাডি ওকে এটা একটা মোশন স্টাডি আমি নতুন একটা মোশন স্টাডি ক্রিয়েট করব এটা আগের আমি অলরেডি একটা মোশন স্টাডি ক্রিয়েট করেছি যে আমি র্যান্ডারিং করে কীরকম হবে আমি একটা অ্যানিমেশন অলরেডি বানানোর একটা আমার কি করা আছে এটা দিয়ে আমি বানানো যাই ওকে তো আমি কি করবো আমি নতুন আর একটা করবো অ্যানিমেশন তো আমি কি করবো রাইট ক্লিক করে ক্রিয়েট নিউ মোশন স্টাডি নতুন একটা মোশন স্টাডি করবো ওকে তো আমি এখন কি করবো এই যে আমি একটা ছোট করে একটা করি আমি রাইট ক্লিক দিলাম এটাতে রাইট ক্লিক দিয়ে ডিজেবল ভিউ কি ক্রিয়েশন এটা আমি অফ করে দেব আবার ক্লিক দিলে অফ হয়ে যাবে কিন্তু এটা এই মুহূর্তে অন করা আছে এটা আমি ক্লিক দিব ব্যাস এই যে আবার রাইট ক্লিক দিয়ে যে নাই এখন এখন আমি এটাকে কাজ করতে পারবো কীভাবে কাজ করবো প্রথমে আমি আমার প্রথমে বলি স্ক্রিন সাইজ এরকম একটা স্ক্রিন সাইজে আসবে এটা ওকে তো আমি কি করব এটা এই মুহূর্তে যে পজিশন আছে এটা হলো এক সেকেন্ড যে এটা দুই সেকেন্ড ফোর সেকেন্ড মার্ক তার এটা একটু থ্রি সেকেন্ড হবে তো আমি জিরো সেকেন্ডে যেরকম এক সেকেন্ডে ওই রকমই চাই আমি এক সেকেন্ড আমি এটা কার্সটা নিয়ে আসি যে অরিয়েন্টেশন মানে এটা দেখতে কি অ্যাঙ্গেল থেকে দেখাবে আমি অরিয়েন্টেশনটা সেম রাখবো তো আমি এইটা কন্ট্রোল কিবোর্ডের কন্ট্রোল আবার বলতেছি কিবোর্ডের কন্ট্রোল চেপে এটা ধরে টান দিয়ে এখানে নিয়ে আসলাম সো সেম ইনস্টেন্স কপি করে নিয়ে আসলো দ্যাট মিন্স যে আমি যদি আগে পিছে করি কোনো চেঞ্জ নাই আচ্ছা এইটার পর আমি চাচ্ছি যে এখন পজিশনটা চেঞ্জ হোক পরের এক সেকেন্ডে ওর পজিশনটা হবে আমি এরকম করলাম পজিশনটা দেখতে এরকম হবে এই যে অটোমেটিক্যালি কিন্তু কি ক্রিয়েট করে নিচ্ছে এরপর আমি চাচ্ছি থ্রি সেকেন্ড পর এটা একটু জুম হবে আমি সব মেনুয়ালি করতেছি চার সেকেন্ড পর এই যে চার সেকেন্ড পর কি হবে চার সেকেন্ড পর সাপোজ মনে করো এটা একটু ঘুরা দিব আর কি আমি একটু ই করি অনেক জিনিস ঘুরবে এই যে এই যে ওকে পজিশন <laughs> তো আমি হলাম এখান থেকে এক হাজার আশি পিক্সেলে করব অটোমেটিক্যালি এই যে উনিশশো বিশ আছে ফিক্স এক্সপেক্টেশ এখন আমি এটা কোন ম্যাট মোডে করবো র্যান্ডার মোডে নাকি সলিড ওয়ার্ক স্ক্রিন এই যে ফটো ভিউ থ্রি সিক্সটি এটা কিন্তু ওই যে বলছিলাম যেটা ফটো রিয়েলিস্টিক এটা দিলে আমার আজকে আর হবে না আমি কি করবো সলিড ওয়ার্ক স্ক্রিনে ক্লিক দিব তাহলে ফটো রিয়েলিস্টিকে যাবে না সে আর এভিআই ফরম্যাটে সেভ করবো এই যে নাম আছে এই নামে থাক আমি একটু ব্যাকে যাই ব্যাকে গিয়ে দেখি আমি কই সেভ করতে যাচ্ছি এটা আমি সাপোজ একটা বাইরে একটা আলাদা জায়গায় সেভ করি এখানে সেভ করি 
সেভ দিব ওকে ফ্রেম পার সেকেন্ড এটা আরেকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমার কতটা স্মুথ চাই আমি মানে এক সেকেন্ডে সে কয়টা ইনস্ট্যান্স দেখাবে আমি এক সেকেন্ডে তেইশটা দিলে মোটামুটি একটা স্মুথ একটা ভাব আসে আমি তেইশটা দিলাম সেভ এটাই থাকুক ওকে আর রিক্যালকুলেট ইয়াস এখন আমি ওয়েট করবো যে অটোমেটিক্যালি এটা যাচ্ছে আমি কিচ্ছু করতেছি না আমি জাস্ট বসে আছি সে অটোমেটিক্যালি যাচ্ছে ওকে যেতে দিই যাইতে 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 যখন চার সেকেন্ডের মার্কে আসবে তখন আমার এটা কমপ্লিট হবে আর বেশি কোনো লাগবে না এটা কিন্তু কম টাইম লাগছে অনেক তাই না কিন্তু ওই যে ফটো রিয়েলিস্টিক আবার বলছি ফটো রিয়েলিস্টিকে কিন্তু প্রচুর টাইম লাগবে এই চার সেকেন্ডেরটা করতেই ঘন্টাখানেকের উপর লাগবে আমি যদি ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটিতে যদি আমি র্যান্ডার করি ওটা কখন করব ওটা হলো যখন আমার প্রোডাক্ট তৈরি শেষ কিন্তু আমি এখন একটা মার্কেটিং করতে যাই সাপোজ আমার কোনো অ্যাডে দিবে বা ইন্টারনেটে অ্যাড দেওয়া হবে তো আমি তখন একটা ফটো রিয়েলিস্টিক একটা বিজ্ঞাপন তৈরি করবো যে শেষ তো তখন আমি ওটা করবো ফটো রিয়েলিস্টিক র্যান্ডারিং তো আমি ব্যাকে যাই আমি কই সেভ করছি যে আমি এখানে সেভ করছি গিয়ারবক্স টু অ্যাসেম্বলি এটা আমি ডাবল ক্লিক দিই এই যে ছোটোখাটো একটা অ্যানিমেশন মাত্র চার সেকেন্ড ওকে তো এই গেল আমাদের ছোট একটা অ্যানিমেশন তৈরি এটা মোশন স্টাডি ওয়ান আরেকটা কাজ দেখা এক্সপ্লোর এটাই লাস্ট কাজ অলরেডি সাড়ে নটা বাজে মনে হয় অনেক বোরিং লাগতেছে অনেকের আমি নিজেও শিওর না ইন্টারাক্ট যেহেতু হচ্ছে না এই মুহূর্তে আমি জাস্ট আচ্ছা সবাই অনলাইনে আছে এখনো আমি এখন কি করব আমি এখন এটাকে এক্সপ্লোর করবো মানে পার্ট টু পার্ট খুলে যাবে অটোমেটিক তো এক্সপ্লোর ভিউ করতে গেলে কি করতো অ্যাসেম্বলিতে যাব এই যে এক্সপ্লোর ভিউ এখন আমি এক্সপ্লোর স্টেপ এটাকে আমি একটা পজিশনে নিয়ে আসি আমি চাই প্রথমে যে এটা খুলে যাবে এখানে যে বোর্ডগুলো আছে বোর্ডগুলো প্লাস এটা খুলে যাবে আমি বোর্ড খুলবো না আমি জাস্ট এটা দেখা খুলে দেখা জাস্ট এই যে ধরে আমি যে সিলেক্ট করছি এই যে এখানে সিলেক্ট হয়ে গেছে আর কি কি সিলেক্ট করবো আচ্ছা ধরি কয়েকটা বোল্টই খুলি এই বোল্ট খুলবো আর বাকি বোল্টগুলো থাকুক এটা আমি ধরে আমি উপরের দিকে টান দিলে উপরের দিকে খুলে যাবে এই সাইডে টান দিলে এই দিকে খুলে যাবে রিং ধরে ঘুরালে এটা ঘুরে যাবে আমি কি করবো উপরের দিকে টান দিয়ে নিয়ে যাবো এই যে ওকে তারপরে এই যে বাকি বোল্টগুলো রয়ে গেছে একটা বোল্ট খুলে ফেলছি আমি এবার আমি কি করবো সাপোজ আমি এই বটমের এটা টিপ দিলাম এই যে অটো সিলেক্ট হয়ে গেছে এটা আমি নিচে টান দিব এই এরকম এখন আমি চাইতেছি এটাকে আমি টান দিয়ে নামাই এই যে সাপোজ আমি এটাকে নামাই সরি শ্যাফটাকে আমি উঠা দিব এটা না শ্যাফটা শ্যাফটা আমি বাইরে বের করে দিব আচ্ছা সরি শ্যাফটা আর একবার সিলেক্ট করি এটা আমি বাইরে বের করে দিব জেড এক্সিস বরাবর এই দিকে সরাই দিব আচ্ছা শেষ আর কিছু করবো না এর টিপ দিলাম হয়ে গেল এখন এটা কই চলে গেছে এটা চলে গেছে এই যে এখানে প্রপার্টি ম্যানেজার সরি এখানে না কনফিগারেশন ম্যানেজার এই যে এখানে এই যে আমি ড্রপ ডাউনে ক্লিক দিব এই যে এক্সপ্লোর ভিউ টু যে রাইট ক্লিক অ্যানিমেট কলাপস কলাপস অটো অ্যানিমেশন করে দেখাবে এটা অটো অ্যানিমেশন অটো অ্যানিমেট এই যে এভাবে লাগতেছে এই যে এভাবে হইতেছে এটা হচ্ছে কলাপস হচ্ছে আমি এক্সপ্লোরও করতে পারি ওকে শেষ এটা কলাপস হয়ে আছে আমি এক্সপ্লোর করতে পারি এক্সপ্লোর মানে খুলে যাওয়া এনিমেট এক্সপ্লোর এটা অটো অ্যানিমেশন ওকে তো এই এক্সপ্লোর ভিউটা আমি চাইতেছি এই অ্যানিমেশন আমি সেভ করবো এই জাস্ট ডাইরেক্ট এখানে সেভ করব অথবা আমি স্পিডটা একটু স্লো করতে এটা আট সেকেন্ড আমি চাইলে এটা আর একটু স্পিড স্লো করতে পারি বা স্পিড ইনক্রিজ করতে পারি ফার্স্টে যদি ক্লিক দিই যে আমি প্লে করি একটু দ্রুত হবে মাত্র দুই সেকেন্ড সো অ্যাটলিস্ট আট সেকেন্ড রাখি এখানে যে সেভে ক্লিক দিব সেভ অ্যানিমেশন এখানেই সেভ সেভ হোক জিনিসটা এই যে সলিড ওয়ার্ক স্ক্রিন এসপেক্টেশিও এসপেক্টেশিও কত দিব ষোলো ইস টু নয় এটা সাতশো বিশ পিক্সেলে করবো এটা এত কোয়ালিটিতে করবো না জাস্ট দেখানোর জন্য আর সলিড ওয়ার্ক স্ক্রিন মোটে সেভ নো নো নামটা চেঞ্জ করা লাগবে এটা টু কারণ অলরেডি এই নামে একটা আছে সেভ এটাই থাকুক আচ্ছা আমি সরি কিসের আবার ক্লিক না আছে হ্যাঁ অটো হইতে থাকুক আমি বোধ হয় ক্লোজ করে দিছি যাই হোক একটু দেখে নেই জিনিসটা আছে কি না এটা ছিল এই যে ওকে আমি কমপ্লিট করতে দিই আমি কেটে দিছি এর আগে তো যাই হোক ব্যাপারটা হচ্ছে যে অ্যানিমেশন তৈরি করা যায় এভাবে আমি কোয়ালিটি কম দিয়ে করছি এটা তো এই হলো আজকের আমাদের অ্যাসেম্বলি তারপর আমাদের যে পার্ট ফাইল ম্যানেজমেন্ট 
তারপর হলো আমাদের কি করা উচিত কি করা উচিত না আমাদের কিভাবে কাজগুলো আগাইতে হবে প্রোডাক্ট ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে এসব আর একটা জিনিস হচ্ছে ফিডব্যাক অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হ্যাঁ মানে আমার ডিজাইনটা ভালো কাজ করতেছে কিনা ভালো কাজ করতেছে না আমার তো ফিডব্যাক একটা দরকার আমি তো ফিডব্যাক না থাকে আমি তো জানতে পারবো না আমার ফিডব্যাক পাওয়ার পর আমার এটা আবার মডিফাই করা লাগবে এই যে সলিড বা হ্যাং করছে অলরেডি হ্যাং করলে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে দিতে হয় তাহলে এখন কেটে দিলে আমার আনসেভড অবস্থায় চলে যাবে আচ্ছা যাই হোক তো আজকে এই পর্যন্ত ই করলাম আর খুব একটা আর বেশি কিছু আমার দেখানো নাই এই মুহূর্তে তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এখানে আজকে তাহলে কি কি শিখলাম আমাদের যদি পার্ট সংখ্যা অনেক হয় আমরা এটা কিভাবে আমরা সাজাবো ফাইল সিস্টেম আবার বলতেছি যে যায় আমরা ডিজাইন করি আমরা কিন্তু অবশ্যই ফাইল সিস্টেমটা প্রপারলি আমাদের ফলো করা উচিত এটা একটা প্র্যাকটিসের মতো ওকে বিশটা হোক ত্রিশটা হোক পার্ট ফাইল কিন্তু একটা ফাইল সিস্টেমের মধ্যে থাকবে অ্যাসেম্বলি ফাইল আলাদা পার্ট ফাইল আলাদা ড্রয়িং ফাইল আলাদা নেমিং হবে প্রপার নেমিং ও হো সরি আরেকটা জিনিস আমি আরেকটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছি ওইটা একটা এই মুহূর্তে হ্যাং হইতে হবে এটা ডোন্ট সেভ আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস দেখাতে বলেছি একটু বেশি কোন টাইম লাগবে না আজকে যেহেতু লাস্ট ডে সো সবাই একটু ধৈর্য ধরে আমরা একটু ওয়েট করি আমি জাস্ট দেখাতে চাইতেছি যে কি কি করা যায় হ্যাঁ আমি সিমুলেশনে গেলাম না একদম সিমুলেশন করা যায় কিন্তু এখানে মানে কতটুকু ফোর্স দিলে আমার একটা লোহার একটা বিম এটা বাঁকবে কতটুকু বাঁকবে এটা পর্যন্ত দেখা যায় সলিড ওয়ার্কে এবং খুবই ইজি খুবই ইজি ইউটিউবে অনেক টিউটোরিয়াল আছে ওগুলো দেখে শেখা সম্ভব তো এরকম সিমুলেশন গুলো করা যায় তো আমি চাচ্ছি যে এখানে আমার কয়টা পার্ট ফাইল কয়টা ফাইল আছে প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট কয়টা করে আছে আমি এটার একটা লিস্ট চাচ্ছি আমার কিন্তু সলিড ওয়ার্ক অটো জেনারেট করতে পারে এটা কি হবে এই যে অ্যাসেম্বলি বিল অফ ম্যাটেরিয়ালস এটা যে আমি ক্লিক দিই এই যে এখান থেকে আমি যে বিএম অল এখান থেকে আমি সিলেক্ট করব এই যে বিএম অল সার্কিট কস্টিং ম্যাটেরিয়াল মানে সে লিস্ট দেখাবে কি ম্যাটেরিয়াল অথবা কি স্ট্যান্ডার্ডের অথবা কি ওয়েট ওয়েট কত এগুলো দেখাবে তো এই মুহূর্তে আমি ওয়েট সেট করে দেয় না সো আসবে না ওটা আমি জাস্ট এটা সিলেক্ট দিচ্ছি যে এটা নর্মাল নর্মালটাই আছে টপ লেভেল অনলি দিলাম এটাই এটাই থাকুক জাস্ট টিপ দিলাম ওকে এই যে আমার একটা লিস্ট অটো জেনারেট হয়েছে এই যে আমার বটম কেসিং কোন ডিসক্রিপশন নাই ম্যাটেরিয়াল আমি আগে ম্যাটেরিয়াল সিলেক্ট করেছিলাম কিন্তু এটা হলো স্টিলের এ থার্টি সিক্স স্ট্যান্ডার্ডের স্টিল ওকে সম্ভবত মাইল স্টিল হ্যাঁ মাইল স্টিল এটা তো এই পার্টটা আমার কয়টা আছে একটা আছে এবং ওয়েট কত এই পার্টের পাঁচ হাজার নয়শো সরি ফিফটি গ্রাম দ্যাট মিন্স প্রায় উনষাট কেজি ওকে এই যে আমার এই কেসিংটা বটম কেসিং এটা যেহেতু একটা ভারী লোহার তারপরে যে এই গ্যারিং কয়টা আছে গ্যারিং একটা এই যে তিনটা দেখাচ্ছে এটা হলো যে প্ল্যানেট গিয়ার আমার একটা বিয়ারিং আছে মাত্র তিনটা লাগানো এই মুহূর্তে এখানে বিয়ারিং অ্যাকচুয়ালি ছটা লাগানো আমি যদি সাব অ্যাসেম্বলিতে করছি সাব অ্যাসেম্বলিতে তিনটা ওইটা তিনটা সাব অ্যাসেম্বলি ওইটা হিসেবে আমাকে দেখাচ্ছে এটা তো ওয়েট কেন দেখাচ্ছে বাকিগুলো ওয়েট নাই কেন কারণ আমি একটার ওয়েট দেখা দিচ্ছি এটা ওয়েট দেখানো যায় একটা ওয়েট দেখাচ্ছে বাকিগুলো ওয়েট দেখায় নাই দ্যাটস ওয়াই আসছে আমি ওয়েট দেখা একবার দেখাবো কীভাবে করা যায় তো এরকম লিস্ট আমি চাচ্ছি এটাকে আমি এক্সেল ফাইলে সেভ সেভ করবো আমি এটা সিলেক্ট করে যে এখানে রাইট ক্লিক সেভ অ্যাজ মনে করো আমি এটা আমি কিন্তু অলরেডি একটা ই বানাচ্ছি যে লিস্ট এই ফোল্ডারের ভিতরে আমি এটা দিব বিও এম বিল অফ ম্যাটেরিয়ালস ও সরি আমি এক্সেল ফাইলে সেভ করতে চাইছি আমি ভুল করে এক্সেল ফাইল সিলেক্ট করি নাই এটার নাম দেবো আমি বিও এম লিস্ট এটা এখান থেকে যে এক্সেল এক্সেল করি এই যে এক্সেল সেভ मैटेरियल এখান থেকে যে সিলেক্ট করা যায় অথবা এডিট ম্যাটেরিয়াল এখানে অনেক রকমের ম্যাটেরিয়াল আছে আমি এস এস দিবো এটা হলো এস এস কালার চেঞ্জ হয়ে দেবে যে এটা কিন্তু এস এস এর কালার না কিন্তু র্যান্ডার করলে এস এস এর কালার আসবে এস এস 
এখন তাও হয় নাই তো এটা হলো ম্যাটেরিয়ালটা আমি জাস্ট সিলেক্ট করছি ঠিক আছে আমি যদি এখন এটার ওয়েট দেখাইতে চাই তাহলে আমার এখানে যাইতে হবে ফাইল এই যে প্রপার্টিস কাস্টম এখান থেকে এই যে ম্যাটেরিয়ালস ম্যাটেরিয়ালটা কি হবে টেক্স ফরম্যাটে থাকুক ম্যাটেরিয়ালটা হবে আমার ম্যাটেরিয়াল 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 সরি কই 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 এই যে ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ম্যাটেরিয়ালটা হবে এখানে আমি কিন্তু এগুলো কিছু লিখি নাই আমি জাস্ট সিলেক্ট করছি অটোমেটিক এটা হয়ে গেছে এখন আমি যাচ্ছি ওয়েটটাও দেখাবে তাহলে ওই লিস্ট করলে যেন ওয়েটটা দেখায় লিস্টটা করার আগে আমার এই কাজটা করা লাগবে ওয়েট এখন মনে রাখার দরকার নাই কারোর জাস্ট সার্চ করতে হবে ইউটিউবে যে কীভাবে আমি ওয়েট দেখাবো ওগুলো দেখা দেবে এই যে এখান থেকে আমি যে ওয়েট দেখাবো ওয়েট 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 কই এই যে ম্যাস তো ম্যাচটা দেখাবো এই যে ওকে দিলাম এই যে এখানে তো আমার পাশে এই যে অলরেডি দেখাচ্ছে যে আমার দেখায় আমি এই যে ম্যাটেরিয়ালটা কি এস এস আমার ওয়েট কত তিন হাজার ছাব্বিশ দশমিক তিন দুই গ্রাম ওকে দিলাম বাস সেট হয়ে গেছে কিন্তু আবার হ্যাং করছে তো সলিড ওয়ার্কের ওল্ড ভার্সনগুলো একটু সমস্যা হয় নিউ ভার্সনগুলোতে যত নিউ ভার্সন বাক ত্রুটি একটু কম হয় তো যাই হোক আর তো এ হলো আমাদের মোটামুটি আজকে যেটা আমি দেখাইতে চেয়েছিলাম এইটাই তো এ পর্যন্তই আমি আশা করি আমি ট্রাই করছি আমি বলবো না যে আমি খুব বেশি এক্সপার্ট বাট আমার যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমি ওইটা থেকে আমি জাস্ট শেয়ারটা করলাম কীভাবে আমরা কাজটা করি তো এটাই আমি অনুরোধ করব ইয়া এটা এন্ড করে দেওয়ার জন্য সো আমি প্রথমে আবার ধন্যবাদ দেব এই এম এসিকে ক্লাব এই একটা প্রোগ্রামটা এভাবে আয়োজন করছে তো আমরা আমাদের যা নলেজ আছে ছোট <laughs> 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 <laughs>